Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus unserer Angespielt-Sektion. In dieser Ausgabe ermöglichen wir euch einen kleinen Einblick in Samurai Warriors Chronicles von Koei Tecmo, wo es unsere alltägliche Aufgabe ist, uns durch zahlreiche Gegner heute zu prügeln. Wir haben jetzt einfach mal mir nichts in dir nichts eine Mission gestartet und sehen hier, wie die strategischen Bedingungen für diesen Kampf ausgelöst sind, wer gegen wen kämpft und welche Rolle man selber dabei spielt. Doch wer schon andere Titel der Serie kennt, der weiß, dass diese Parts des Games in der Regel übersprungen werden. Wer jetzt noch wissen möchte, warum und wie er gegen das nichts bevorstehende Heer antreten muss, der sollte sich vor jeder Schlacht auch die Dialoge im Lager zur Mitte führen. Das ist alles nach wie vor nichts Neues, genau für die Videosequenzen, die kurzweilig hier und da das Spiel in Szene setzen. Doch dank 3D-Effekt mit wesentlich mehr Atmosphäre. Kurz bevor es dann auch mit der Schlacht losgeht, tun sich erste Veränderungen breit. Bei der Auswahl unserer Waffen und Gegenstände müssen wir uns nicht nur auf unseren eigenen Helden beschränken, sondern gleich bis zu vier verschiedene Krieger ausrüsten. Das sorgt für mehr Entscheidungsmöglichkeiten am Hause des Hacken Slays. So, und endlich befinden wir uns auf dem Schlachtfeld, wo man auch die meiste Zeit des Zockens verbringt. Wir stürzen uns also direkt auf den nächsten Offizier, der uns vor die Klinge läuft. Ah, hier dürfte doch irgendwo einer sein. Ah, da ist doch einer. So war es ja auch bisher immer gang und gäbe bei Dynasty bzw. Samurai Warriors. Je nach Schwierigkeitsgrad kann man sich auch ordentlich die Zähne an so einem Gegner ausbeißen. Doch nun fragt man sich so langsam als Fan der Serie, wo sind die Veränderungen? Während des Kampfes kommen hier und da immer solche Missionen, wie ihr es gerade selber sehen könnt. Dort müsst ihr die gegebene Aufgabe erfüllen, um einen Gegenstand zu erhalten. Und wenn man besonders fleißig sein will, erfüllt man auch gleich den Bonus. Aber gut, dreschen wir erstmal weiter auf diesem Habizier ein. In so einem Kampf kann es auch schon mal vorkommen, dass man gleich hunderte von Metern zurücklegen muss. Doch dafür gibt es auch nach wie vor das Pferd, welches man jederzeit herbeirufen kann. Echt praktisch. So, und jetzt noch das große Finale. Wir haben jetzt zu einem der anderen Charaktere gewechselt und sehen, dass dieser sich auch von seiner Kampfart her unterscheidet. Das sorgt für nette Abwechslung beim sich durch zahlreiche Gegner prügeln. Das Ganze kombiniert mit den vielen kleinen Missionen in so einer Schlacht sorgt für allgemein mehr Abwechslung, als man es für eine Handheld hätte erwarten müssen. Und wem das jetzt immer noch nicht genügt, der sollte dann noch in aller Ruhe die grafische Schönheit genießen, die vor allem bei den sogenannten Muso-Attacken zur Geltung kommt.